Muy buenas tardes, como todos los días martes nos juntamos a dibujar en nuestra clase online y vamos a seguir con nuestra segunda parte de, esta, de este hermoso modelo, ¿cierto? Que es esta abeja que está acá sobre esta flor. Una flor preciosa ahí con unos colores amarillitos, unos verdes agua, muy suavecito. Entonces eh, eh, hicimos este trabajo en dos partes y llegamos hasta acá en la primera parte porque tuvimos que enseñar a hacer el traspaso del dibujo para que quedara tan lindo como lo ven acá. Y ahora vamos a seguir avanzando entonces, vamos a bajar un poquito de volumen y vamos a tomar un pincelito intermedio. ¿Dónde están los pincelitos? Vamos a ver dónde dejé los pincelitos, señores. Eh, los pincelitos verdes. Acá hay uno, pero tenía dos pincelitos aquí a mano. Entonces, vamos a hacer con este pincelito más chiquito. Este que está acá, y ya vamos a encontrar los pincelitos. Y vamos a tomar agüita, ¿cierto? Y vamos a seguir avanzando en la abeja. Para eso vamos a tratar de ubicar, ¿cierto? Que se vea el modelo y se vea nuestro trabajo al mismo tiempo. Voy a hacer una cosita así. Aquí tenemos el pedacito de papel con for. Acá, por supuesto que no hay que ponerlo sobre la hoja porque si no se va a traspasar la agüita para abajo. Se va a humedecer ahí. Ahí, ¿cierto? Y este cablecito está molestando del, de los audífonos, que no se vea. Vamos a ver cómo se ve todo desde acá. Estamos un poquito apretado ahí con el mesón, vamos a correr las cositas. Y vamos a seguir trabajando entonces. Y vamos a seguir con, la, con los colores del, del ala. Para eso vamos a ocupar una... Aquí tenemos un colorcito negro, ¿cierto? Que es un negro de humo. Pero también el colorcito gris, queremos hacer un color gris, se puede hacer con un poquito de naranja y celeste. Vamos a tomar un poquito de, de celeste, ¿cierto? Y lo vamos a mezclar con un poquito de naranja. Fíjense que al momento de poner un colorcito eh, sobre otro, el color se agrisa. Y la cantidad de azul. Así que el color de la sensación de más gris. Y este colorcito lo vamos a empezar a meter de manera muy suave en, la, en las alitas. Vamos a ir tirando ahí que dé la sensación ¿cierto? de un colorcito gris que está aquí. Allá se ve un poquito más cálido el color, entonces vamos a tirar un poquito nomás de este colorcito. Y lo otro importante es que se ve la, a través de la, de, la, de la alita, se ve el color de la piel de la, de la abeja. Entonces también lo vamos a sumar con un poquito de, de este colorcito negro que ya yo le había comentado, se que queda medio verdoso ahí. Tiene que verse un poquito más gris el color. Ahí, ¿cierto? Yo de la sensación de un colorcito gris. Y vamos a empezar a pasarlo de manera muy suave acá. A dar las, nuestras primeras manchas aquí, sobre la lita. Y también tenemos colorcito, esta es una acuarela en, en tubo también, así como, como el óleo. Uno va tirando el colorcito acá sobre la paleta y después con un poquito de agüita se activa el color. Y también con harto con harta agüita, ¿cierto? Vamos a ir haciendo como esta transparencia que tiene el lita, que deja ver el colorcito del amarillo naranjo de la, de, del color que está atrás de la abeja ahí. Entonces vamos a meterlo también un poquito por ahí. Como el papel se seca rápido, ¿cierto? Nos da el tiro. Aquí el tiro se secó el colorcito gris que tiramos de base. Ahí y vamos a tirar el colorcito de base. Este como un naranjito suave al tener blanco o a tener harta agüita. El color queda muy transparente. Ahí para que se vea la transparencia, ¿cierto? Del, del amarillito que está de fondo. Y después vamos a hacer el cafecito. El cafecito que ocupamos ahí en la abeja fue, primero tiramos este, este cafecito que está acá. Ocupamos ahí, ocupamos este set de, de acuarelas. Ahí. 
le quitamos el exceso de agua, ¿cierto? Y vamos metiendo acá el colorcito para que se vea como esta transparencia que tiene la, a través de la lita. La... Todos los otros brillos se pueden hacer después con un poquito de, de, de la distinta gel, la parte que queda más blanquita. Aquí se nota también un poquito de sombra por este ladito. Aquí también se nota un poquito más de sombra, ¿cierto? Ahí vamos ensanchando un poquito la línea. También acá hay un poquito más de sombra, más, más grande la, la sombra. También estuve viendo que la... Ahí, revisando ahí el modelo. Y también la parte de las patitas, por ejemplo. Hay una parte de la patita que se hace más ancha también. Que es esta que está acá atrás, que se hace más gordita. Toda esta parte se hace más gruesa esa patita. Así que ensanchamos un poquito la patita. Y este también tiene un volumen más grueso para este ladito. Y le damos más, más fuerza a la patita, ¿cierto? Que se vea más, más gordita, más... Entonces ya tenemos, ¿cierto? Eh, hicimos una transparencia acá en el alita. Por supuesto que, como siempre le, y les comentaba en la clase anterior, el trabajo se puede corregir. Por ejemplo, si ustedes lo encuentran que está muy oscuro, la sombra de la alita que nosotros vamos, de a poquito vamos cubriendo, vamos manchando, vamos cubriendo. Ustedes pueden pasarle un pincel con agüita. Lo van pasando sobre la superficie y fíjense que yo voy barriendo el color, lo voy sacando. Ahí, voy sacando el colorcito, ¿cierto? Entonces encuentro que quedó muy duro. Aquí la puedo ir barriendo para acá. ¿eh? Y voy retirando. Voy, tengo que pasar el, después el pincel por el. por un poner el papel confort si me cayó el pincelito lo vamos a ir a buscar Acá. Entonces vamos a seguir, ¿cierto? Entonces le pasé el, el pincel con agüita limpia y voy barriendo el color. Fíjense acá, voy barriendo, voy barriendo el colorcito ahí, ahí va arrastrando y después lo paso por, el, por un papelito, por un papel, una toalla nueva, un papelito ahí que me que me reciba el pigmento aquí el pincel con agüita y voy barriendo, barriendo ahí, arrastrando el color y para aquí queda, y ahí queda una, queda mucho más transparente, se ve aquí queda mucho más lento esta parte también la vamos a difuminar ahí que se vea más suave el colorcito que Y toda esta parte es más naranjita. Entonces volvemos a tomar el colorcito naranjo, ¿cierto? Con esta agüita. Para que quede esa transparencia. Y aquí le pasamos el pincelito. Y trabajamos por todo ese bordecito de la ala. Tiene sobre la, sobre la lita, se nota como una venita, ¿cierto? Como una rayita de un colorcito más oscurito. Para que quede esa cosita media difuminada. Vamos a tratar de hacerla ahora. ¿Y qué colorcito le vamos a después tirar? Le vamos a tirar este colorcito café. ¿Cierto? Que está aquí. Con un poquito de naranja puede ser. Aquí hacemos una mezcla, ¿cierto? De este colorcito. Lo vamos a tirar sobre la alita y vamos a ver cómo se ve el efecto. Y está, todo tiene agua, entonces el agüita va a caer. Y va a empezar a escurrir ahí el colorcito. Se va a suavizar. Como si fuera la ramita de un árbol, ¿cierto? Muy finitas. Vamos haciendo toda esta especie de venita suavecita que tiene la alita de la, de la vez. Ahí. Y ya tenemos ya esa parte, ¿cierto? Más definida. Seguimos con la, este colorcito hacia acá. Aquí, aquí vamos a hacer la rayita que viene hacia acá. Ahí tenemos 
que se ramita y va subiendo la rayita ¿cierto? así queda muy dura la línea ustedes van suavizando con un poquito de agüita le van pasando, se fijan ahí yo le pasé y al tiro se suavizó ese puntito que está quedando más oscuro y de la misma manera, ¿cierto? hacemos la alita de allá vamos pasando e intentamos hacer un gris, ¿cierto? con naranjo y azul y después le pasamos un naranjito de agua vamos a partir primero con el naranjito de agua o sea que tiene mucha agüita el naranjo, ¿cierto? bien transparente Aquí, ¿cierto? Vamos haciendo por acá, tratando de seguir más o menos la, nuestro modelo, la foto. Y después hicimos un gris, ¿cierto? Y yo intenté hacerlo con, con naranjo y azul ya, pero el azulito parece que es muy turquesa. Entonces vamos a tratar de tomar un poquito de rojo, aquí, con un poquito de verde. Y vamos a ver cómo nos queda ese gris. Por supuesto que en verde clarito, para que no quede muy, muy marcado, muy oscuro. Ahí yo lo voy pasando, ¿cierto? Lo, el colorcito me queda medio cafezoso. Ahí. Y para llevarlo más al gris, podemos tirar un poquito de celeste. Vamos a sacar un poquito de celeste de este ladito. En el momento de mezclarlo, fíjense, ahí ya se parece más gris el color. Se grisa más. Y este colorcito gris con esta agüita, como vamos pasando en el anita acá, y que se vea bien transparente el colorcito, ¿cierto? va haciendo como una especie de sombra es este color gris. Aquí se nota como la textura de la alita, así como miles de, de rayitas, así como fibrosas que tiene, como pequeñas venitas, como la alita de las moscas, que tiene ahí como una especie de textura ahí, de, como de una, de una telita muy fina, transparente. Así que con el quincelito voy haciendo como una especie de cuadrito, ¿cierto? Que es la sensación de la textura de la lita. Hay gente que es más duro, ¿cierto? Ahí tenemos que pasarle el pincel con agüita porque tiene que suavizarse esa, esas raíces. Están demasiado duras. Duras significa que están muy marcadas. Entonces vamos a pasarle, ¿cierto? El pincelito con agüita y vamos a suavizar. aquí también ahí no se nota ese, ese, ese corte duro sino que se vayan integrando los colorcitos hacia el, la parte más luminosa de la lita que es esta parte igual que el otro lado, ¿cierto? vamos igual que en la otra lita y le hacemos esa parte como venosa que tiene donde se marcan más los así como la hojita que tiene unas pequeñas nervaduras aquí también y le pasamos el pincel finito, ¿cierto? y vamos dibujando Ahí vamos haciendo estas rayitas, ¿cierto? Que son muy finísimas. Hicimos este colorcito café, ¿cierto? Lo sacamos de acá de la paleta. Café con un poquito de naranjo. Y mezclamos, hicimos este colorcito. Por supuesto que las rayitas son más suaves para este lado, que apenas se ven. Y para acá se marcan un poquito más. Acá, llegando hasta la base de la, de la lita. Ahí, muy suavecito, ¿cierto? Después, eh, como les digo, le vamos a pasar una ligera al, a la lita en la parte donde se perdió un poquito de blanco luego podemos volver a aparecer o pasamos el pincel con agüita limpia y vamos barriendo el color y vamos sacando la, y dando nuevamente la luz vamos barriendo el color, ¿cierto? aparece el, el fondo del papel Así que hay varias maneras de, de volver a recuperar el, los blancos, así que no se preocupen si, si se ve ahí como que tapó un poquito el color, todo tiene arreglo. Entonces aquí estamos haciendo como estas venitas finitas que tiene la abeja, ¿cierto? Muy suavecitas. Aquí también hay un espacio que tiene más luz aquí, un rinconcito. Los colores van variando entre los violetas, los naranjos suavecitos, hay un rojo muy suave. Habíamos dicho que queríamos hacer como esa transparencia que tiene la lista aquí, que se ve un poquito de color de fondo. Entonces podemos tomar un poquito de café. ¿Cierto? Y dar unos toquecitos así. Como que vaya soltando un poquito el, 
el colorcito ahí se vaya desprendiendo y vaya dando un poquito más de sombra en esta parte y una sueltecita ahí que se vea como una transparencia aquí la parte de la lita acá no pasa eso porque ahí la lita tiene un brillo más fuerte lo que sí pasa por acá atrás ahí tiene que verse más oscurito y aquí hay unos naranjos muy suaves Ahí con esto amarillo, el naranjito que hay por acá atrás. Muy intenso, ¿cierto? Por aquí también se notan unos naranjitos muy intensos que se funden con el casi como el color de la flor. Se empiezan a fundir aquí los colores, empiezan a, a ver a través del aquí en la parte de abajo de la, de la abeja. Tomamos este colorcito café, ¿cierto? Vamos a tomar un colorcito más café. Nos vamos a ir a otro más, más oscurito que este de acá. Ahí miren, fíjense la diferencia entre este más cálido y este más, más oscurito. Ahí. Con este vamos a empezar a definir un poquito las partes de las patitas también, que se, que se define como una sombrita acá. Ahí. Y aquí todo este bordecito se ve más oscuro para allá, pero ahí no, no lo hacemos tan marcado porque hay una... como que se confunde un poquito, como que fuera la sombra del ala. Vamos a repasar una, una venita de una que otra lita por ahí que se vea más oscurito, más oscuro. Por ejemplo esa. Hay unas que son un poquito más oscuritas que otras aquí. Hay unas rayitas que se marcan un poquito más. Ahí, ¿cierto? Vamos también a, a trabajar un poquito la sombra del ojito. Necesita que sea un poquito más negro. Entonces aquí yo voy tomando este color cafecito que lo llevamos hasta ahí, ¿cierto? pero ahora tenemos que llegar a un colorcito más, más oscuro entonces vamos a aprovechar este colorcito negro que está acá para matizarlo con los cafés y lograr un colorcito más oscurito ahí ya lo mezclamos, ¿cierto? y empezamos a pasarle el ojito tratamos de ver nuestro modelo dentro de las mismas sombras hay varios varios matices, por ejemplo, el borde, este bordecito más oscuro se oscurece más el, el, el otro borde y al centro se ve un poquito más luminoso para la sensación de, de este volumen redondo que tiene el ojito después acá arriba aparecen como unos, 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 una especie como de vellosidades más oscurito y aquí vellosidades más oscuritas hacia arriba pero una sombra muy suavecita que se va fundiendo con el color con el color cafecito de fondo este mismo colorcito, cierto, más oscurito Está aquí la base de la lita y por acá se va dibujando ahí una especie como de sombritas. Aparece por aquí también que ya lo había mencionado y de ahí empieza a subir el colorcito para arriba y ahí como que se pierde en el colorcito de la abeja. Dentro de las patitas, ¿cierto? Eh, hay una, unas que son más negritas. Aquí, por ejemplo, esta parte más oscurita, ahí tenemos que pasarle. Vamos pasando, ¿cierto? Fíjense que el colorcito va haciéndose cada vez más oscurito. Y le vamos pasando a esta patita de acá, que es más oscurito, es la base, aquí es más oscurito, y hace, hace casa clara. Son pequeños toquecitos, pequeñas, son pequeños, así como lo, siempre lo digo a los alumnos, como los acentos de la palabra, ¿cierto? El, el, como la rayita, el puntito, la, la pequeña sombrita que, que hace que el volumen se vea cada, cada vez más lindo, y se vea más real, más real el efecto. Y aquí esta parte es más oscurita. Y también las rayas de la abejita son más oscuras, ¿eh? entonces vamos a hacer un poquito más de color porque ahí se está secando, ¿se fijan? El colorcito se está secando, entonces tengo que tomar un poquito más de color negro acá y llevarlo acá abajo, ¿eh? y donde lo estoy mezclando con este cafecito más oscuro. El pincel tiene una gota de agua en el borde, ahí se la sacamos. Acá, y vamos haciendo la parte del potito aquí de la abeja. A pesar de haber, de haber utilizado el calco, ¿cierto? Aquí esta parte igual quedó más angosta aquí. Podría haber sido más ancho el, el volumen de la, del potito aquí. Si fijan ahí van variando también la forma. Y uno siempre tiene que estar atento y va corrigiendo. Y le va dando este efecto de, de realidad, ¿cierto? Donde cada vez lo va, va definiendo cada vez más el, el modelo. Aquí vamos pasando este colorcito negro, ¿cierto? Por acá. 
Y aquí lo, el cafecito como que se desarma acá, con un, tiene un poquito más de luz, un poquito de polen arriba. Los mismos vellitos de la abeja se van haciendo más clarito. Y aquí se divide, ¿cierto? Y tiene como una rayita más oscura. Que se marca más y arriba más clarito. Y vamos haciendo esta parte de acá, ¿cierto? Más oscurita. Y acá arriba, ¿cierto? También un pequeño bordecito más oscurito hacia abajo. Hacia arriba más clarito. Y acá ya son pequeñas rayitas, así como vellosidades más cafecitas, pero son como pequeños pelitos más oscuros. No es como una, como una rayita, sino que la rayita se disuelve, se desintegra un poquito. ¿Cierto? Miramos nuevamente y esa, esa, esa manito de adelante tiene que ser más oscurita. Entonces ahí ya derechamente tomamos un poquito de negro solito. Estamos definiendo nuestro, nuestra abejita, ¿cierto? Nos vamos de a poquito, vamos analizando, estamos viendo cómo definirla cada vez más. Y aquí le vamos a pasar en esta parte aquí más oscurito. Y ahí utilizamos el colorcito negro. Pero siempre partimos de color claro. Vamos de a poquito avanzando al más oscuro. No, no lo hacemos de golpe, sino que vamos de a poquito por capas para que se vea esa transparencia dentro de la acuarela. Se fijan que no queda el negro solo, sino que ya está el negro sobre el cafecito. Y le da como otra transparencia el color. Así que se ve más lindo. Aquí tenemos el zumbito que le hicimos al ojo, ¿cierto? Vamos a desanchar un poquito el ojo. Esta parte puede ser un poquito más gordita. Y esta parte de acá de la sombra del ojito puede ser un poquito más negra aquí. aquí. Fíjense que todas las manchas, todo va sugiriendo, se van sumando los colores. Se ve cada vez más lindo. Vamos a tomar el, el colorcito café oscuro. Este colorcito, ¿cierto? Y tenemos un pincelito finito para hacer los detalles. Y vamos a ver. Y con este colorcito vamos a tratar de hacer esa cosita media, media, media vellosidad que tiene la... Son como, como pelitos finitos que tiene la, la abejita. Entonces vamos a pasar el pincelito así como haciendo pequeñas rayitas. Muy finitas. Por aquí... Hacemos también acá en la parte de abajo como rayitas finitas. Aquí se aclara el colorcito para acá. Aquí aparece un amarillito muy intenso. Para acá son pequeñas vellosidades, así como muy vellitos muy finitos. Acá también. Aquí. Tratamos de hacer estos vellitos muy finitos, ¿cierto? Son pequeñas rayitas muy suaves, muy finitas. Tengo la sensación de que esta abejita, ¿cierto? Tiene como unos pequeños pelitos. Por acá, ¿cierto? Ahí vamos tratando de tener colorcito por aquí. También en la, en la parte de la cabecita aquí. ¿cierto? Pequeño, pequeño brillito muy finito esto debería verse cada vez más lindo ahí desde la, el ojo de la cámara vamos a ver cómo va cierto muy bello se está viendo nuestra abejita y ya podemos dejarla cierto vamos a dejar nuestra abejita para seguir avanzando la, en la flor y en el fondo entonces lo que yo le haría nomás un, aquí una, un, un chamarillo naranjo muy transparente con harta agüita siempre tengan cuidado con cuando uno mete el pincel al agua quedan unas gotas aquí entonces al momento que no estén pintando se caiga la gota y moje el trabajo entonces ustedes pasen ahí el, el pincelito cierto sobre un, un confocito una toalla nueva y vayan eh, siempre observando esa gotita ya para que no les vaya a caer esa gota ahí y después habría que secarla con un pedacito de confort porque puede, puede levantar el papel ¿Cierto? Y provocar ahí que se corra un poquito el color. Tampoco no... No, o sea, no... Lo ideal, ¿cierto? Es que no... Que ustedes vayan observando, ¿cierto? Pero en caso de que cayera, tampoco... Ahí con un papelito lo, lo absorben rápidamente y no... Pero es para evitar esos accidentes. Ok, 
que se pueden provocar ahí. Ahí lo estoy pasando, ¿cierto? Un alejito muy suave para dar un matiz dentro de la alita. Y, pero muy suavecito, ¿cierto? Ya tenemos ya como bien definida esta parte. Esa parte ahí la encuentro un poquito... Un poquito pálida, ¿cierto? Podemos tirarle un poquito de naranjito. Volvemos a los mismos colorcitos de la abeja. Aquí. Ahí yo como que se vean más colorcitos ahí. ¿Cierto? No se vea tan clarito. Entonces ustedes ahí van metiéndole gotitas de, de color. También en la parte de abajo aquí había una, unos pelitos que no estaban acá. Ahí que son, son más amarillitos café aquí, esta parte de acá. Ustedes van tomando el amarillito, ¿cierto? Y lo van pasando para acá abajito. El color se va desprendiendo, va, va dando la sensación de del colorcito de la, de la abeja. Ahí más cafecito. Ahí tenemos que tomar el colorcito más café. Ahí para cubrir esta parte. Y ya tenemos ya bastante avanzadito ya nuestra abeja. También podemos tirar un colorcito, ¿cierto? Que es la sensación del el colorcito de la abeja. Ahí le diré yo, voy partiendo el colorcito para arriba. Y ya se ve bastante lindo nuestro modelo aquí. Por ejemplo, si se ve muy duro, le paso el pincel con agüita, voy suavizando la abejita. Si encontramos que le falta el toquecito café ahí. Ahí podemos tomar un poquito más de café y, y por ejemplo podemos marcar un poquito una rayita ahí que se vea como más esa transparencia ahí, si, fíjense que yo le pasé el, pase, eh, pasé el pincel por, el, por la toalla nueva en el momento de volver a pasarlo, vuelva, retira el pigmento y ustedes tienen que ir aprendiendo ¿cierto? cómo funciona la, la acuarela limpiamos el pincelito con agua, por ejemplo ahí dice naranjo con el amarillo Podemos suavizarlo, yo le voy pasando un poquito el pincelito con agüita, pero no, no con tanto exceso de agua. Ahí, con un poquito de agüita. Y voy suavizando el paso de naranjo hacia el amarillo. De a poquito ustedes se van a ir acostumbrando a utilizar la acuarela. Entonces vamos a seguir con el trabajo de la flor, ¿cierto? Vamos a tomar el amarillito. Aquí el, el, la, cuando uno saca, el, trabaja con un pomo, con un tubito de acuarela, eh, no es necesario después de cada sesión botar el color sino que el colorcito queda acá y puede quedar el tiempo que sea que ustedes estimen conveniente y ustedes solamente lo van activando con un poquito de agüita da la sensación de que estuviera seco, se fijan pero con un poquito de agüita se activa y este colorcito, cierto, lo vamos a ir tirando acá en, el, en la parte amarillita de la flor y yo lo voy pasando, cierto, con harta agüita hacia el centro se hace como más naranjito verdoso, hacia acá Debajo de la, de la abejita se proyecta como una sombra. Entonces podemos eh, suavizarlo con un poquito de verde. O podemos tirarle un naranjito suave. Y para que esta parte se vea como más oscurita, más verdosa oscurita. Entonces, igual que la otra vez, ¿cierto? Lo que hacemos, vamos a empezar a manchar. A, a cubrir. A cubrir ahí. Y después le vamos a tirar el color verdecito. Ese verdecito de agua que tiene. Entonces vamos haciendo esto, ¿cierto? Tomamos un verdecito suave, un verdecito clarito. Y mientras el color esté húmedo, fíjense que yo voy tirando el colorcito verde y se va fundiendo con el... con este colorcito amarillo, ¿cierto? Y va dando la suavidad necesaria que es ese tallito verde que está ahí. Como el pomponcito amarillo y el tallito verde. Un verde agüita muy clarito. Ahí le, si encuentra que está muy duro, un poquito más de agüita. Ustedes van controlando el color. Y puedo partir con el tallito verde. Para después tirarle color amarillito después en la puntita acá. Y voy tomando amarillito, ¿cierto? Lo voy metiendo ahí, ahí en el composito que está en la, en la puntita. Aquí por supuesto que la flor está abajo la, la abejita. Toda esta parte se, ve, se nota como bien amarillenta. Acá, toda esta parte de acá. Pero el amarillo no es un amarillo intenso, como está abajo la abejita, es un amarillo más de sombra. Entonces, al estar un poquito más verdoso el color, se fijan que no llama la atención, sino que se mete por debajo. Nada más el efecto de sombra. 
Le podemos tirar un poquito de naranjito también. Le voy tirando una gotita, ¿cierto? Que se vea como más efecto de sombra. Aquí también aparecen unos pomponcitos por acá. Por acá. Eso no es tan naranjo, es más amarillito. Ahí me voy nuevamente al amarillo. Lo voy pasando por acá, ¿cierto? Y voy abriendo el color ahí. Voy tomando más amarillito, ¿cierto? También por este ladito. El mismo color que pasa por acá abajo. Y también se mete por ahí entre las patitas. Me parece como unos pomponcitos ahí más intensos los colores. Ahí. Un pomponcito más clarito que está por aquí, parece. Me parece. ¿Cierto? Entre amarillo, amarillo verde. Los mismos colorcitos de la flor. Vamos avanzando entonces. Aquí debajo de la carita de la. atrás de la carita de la abeja. Aparece este color amarillo, ¿cierto? Que, que dibuja la forma. Se fija que es amarillito al estar atrás. Nos puede, permite distinguir más la forma de la carita de la abeja. Ahí con un poquito de naranjo, ¿cierto? Para seguir con el cuellito. Y para acá es amarillo. Ahí le echamos amarillito de agua al amarillo para activarlo. Y aquí vamos pasando por este ladito. Como que tuviera un poquito de, de naranjito, ¿cierto? También se ve como una aura medio un poquito naranja, verdosa. Y como tomar un poquito de amarillo en medio de acá. Y lo vamos a poner aquí, ¿cierto? Que se mezcle con un poquito de naranjo. Y ustedes le van dando los toquecitos, ¿cierto? Donde creen que es más naranjito. Aquí, por ejemplo, más naranjito. Hacia abajo el color cambia, ¿cierto? Se hace más verdoso. Ahí, ahí, ahí estaba la guata que yo les digo. Dejan medir el pincel del vasito. Y ahí con un poquito de agua. Todos estos tallitos, ¿cierto? Son más verdosos. Pasamos el, el amarillito suave. De ahí tomamos el verde, ustedes lo ponen arriba y el verde se empieza a desprender. O sea, estaba un poquito seco con el verdecito, vamos a volver a ponerlo. Fíjense ahí el colorcito verde de los tallitos de la, de la flor, ahí ustedes lo van poniendo el pincel, ¿cierto? Se va, el colorcito se va deslizando por, la, por el tallito. Ahí vamos despejando para acá para que veamos, veamos nuestro modelo. Tiene un amarillo más intenso, ¿cierto? En esta parte de acá se nota más clarito ahí el amarillo, está más vivo. Por aquí también hasta de la antenita se dibuja ahí un amarillito más intenso. Le pasamos el pincelito, ¿cierto? Con el tubito. Ahí. Y aquí estaba la, había un amarillito de la abeja que estaba, cubre un poquito la antena, ahí en la base de la antena. Y acá se nota más... Se nota más, más marcada la antena, como que se ve que llega a la cabecita y aquí como que los pelitos como que la, la borran un poquito. La antenita que está más abajo. Y esta, estos pétalos, ¿cierto? Tienen un poquito más de naranjito por este lado de acá, como una pequeña sombrita. Y así vamos avanzando, ¿cierto? Con el amarillito. Aquí también tiene un poquito más de... Como uno un colorcito medio amarillento, nar naranjosos ahí este ladito también y toda esta parte de acá, es más amarillita y esta parte central de aquí alto amarillito, ¿cierto? aquí se juntan varios varios pistilos y ahí hay una gotita de agua, ¿cierto? y lo puedo guardar con el dedito ahí le voy sacando el exceso de agua Vamos a tirar no un colorcito, iba a tirar un naranjito, pero vamos a tirarlo en violeta, en violeta suavecito. Y aquí en la parte central, el violeta gris a los amarillos. Ahí para que se vea como un efecto de sombra también que tiene. Y ese violetita lo voy mezclando con el amarillo, da un efecto de sombra. 
Y después le tiro el amarillo intenso y sigo trabajando con el amarillo solito. Más intenso hacia los bordes. Acá, ¿cierto? Ahí aparece el tallito por acá. Ustedes lo van haciendo, ¿cierto? Con harto, con harta paciencia. Le van dedicando ahí su tiempo. Ahí yo trato de avanzar más rápido. Y se fundan los colores. Ahí se ven los tallitos, ¿cierto? Toda esta parte de acá, los amarillitos son más intensos. Y vuelvo a dibujarlos arriba. ¿Cierto? Que se noten más intensos los amarillitos. Aquí este es amarillo y el, el tallito se hace más... Más verdoso. Siempre dijimos tirar un color de base, ¿cierto? Podemos tirar el colorcito amarillo. Aquí va como bien naranjo, lo vamos a tirar para acá mejor. Aquí nos, también nosotros inventamos la flor porque estaba cortada para, para acá, no, no se alcanzaba a ver en la foto. Entonces ustedes toman el, el tallito, ¿cierto? Con alta agüita. Ahí. ¿Y qué es lo que hacemos después? Tomamos un poquito de verde y lo pasamos sobre la, el, el tallito este que está mojado, ¿cierto? Y el colorcito escurre. Escurre y se funde con el verde. Y fíjense el verdecito ahí como empieza a escurrir. A escurrir por la superficie y ustedes ahí lo van ayudando para que dé el efecto como de sombra verde del tallito. Hacia acá, ¿cierto? Se notaba un, un tallito verde más oscurito. Y vamos a hacer aquí esta parte de aquí. Vamos ocupando siempre los mismos colores, el amarillito, ¿cierto? Y el, y el verdecito agua. El verdecito como bien transparente con el agüita. Ahí vamos siguiendo, ¿cierto? El tallito. Aquí ya estamos por terminar esta parte, ¿cierto? Ahí aparecen como dos ponjoncitos juntos. Es un amarillo bien especial, ¿cierto? Como que tuviera un poquito de amarillo medio, un poquito de naranjo en algunas partes. Y en otras se nota más verdoso. ¿Cierto? Te parecen como esta, como que estilo más cortito de acá en la flor. Como, como, como que fuera la parte central de aquí de la flor. Ahí ustedes lo repasan, ¿cierto? Si quieren darle más intensidad con el amarillo. parte de acá, amarillito con un poquito de verde, para que se vea como la sombra de los tallitos. Voy a para este ladito. Y también. Fíjense lo hermoso que va quedando nuestro modelo. Aquí, bueno, el trabajo, yo siempre les digo que uno si quiere seguir trabajando puede volver, volver al trabajo, ¿cierto? Y estar eh, varios días. Trabajando incluso semanas, de a poquito uno va avanzando y ustedes van, se van midiendo, ¿cierto? Con los tiempos, van viendo hasta, hasta dónde llegan con el, con el detalle. Aquí aparecen también uno, unas marcas del lápiz grafito. Pero no sé si será como otro dibujo que estaba atrás, porque aquí no veo nada, ninguna información por este ladito. Entonces se nota una, una rayita más oscurita ahí. ¿Cierto? Y por acá aparecían unas florcitas ahí, como que van avanzando por este ladito. Y por acá podemos hacer unos tallitos verdes transparentes por este ladito. Y un tallito verde muy transparente. Ocupamos un verde clarito, ¿cierto? Para hacer el tallito. 
y aparece como que fuera el tallo de la flor, ¿cierto? Un, aparece un tallo más grueso y más verdecito. Vamos diciendo ahora ahí. Vamos a hacerlo, ¿cierto? Más grueso, más ancho. Y un verdecito más intenso. Y vamos a hacer el pomponcito amarillo acá. Ahí que se funda con el, con el colorcito verdecito. Para que se vea más real el efecto. Ahí ya tenemos, ¿cierto? Lista nuestra, nuestra primera... Ya sería nuestra segunda parte, ¿cierto? Quitamos la abejita. Después seguimos con la, seguimos con la flor. Aquí tenemos nuestro modelo, ¿cierto? Aquí se nota como más, más pompa amarillita para arriba. Y ustedes le van dando su truquecito, ¿cierto? Allí el color empezó a escurrir. Como la paleta se, se me metió para allá, el verde se empezó a correr ahí sobre el naranjo. Y tiene un toquecito naranjito ahora que lo vemos desde lejos acá. Se nota una, una pequeña, un pequeño matiz en naranjo suavecito. Así que ahí lo vamos pasando, ¿no es cierto? Definiendo un poquito más la forma de los... Y los colores de la, de la de la flor que está abajo aquí, la, de la abejita. Ese está muy naranjo. Tiene que ser más amarillito. Así que ahí con un pincel, un pincel con un poquito más de agüita, ¿cierto? Yo voy corriendo el colorcito este. Lo voy metiendo para atrás. Ahí, ¿cierto? Se vea como este bueno, otro poconcito amarillo ahí, más grande esa parte. Aquí aparece un toquecito de luz. Yo le puedo pasar el pincel de con agüita. Fíjense cómo el pincel barrió, el, barrió y sacó el pigmento. Y así yo puedo ir limpiando, dando brillo. Ya tenemos nuestra, nuestra flor bien definida. Vamos a aprovechar este colorcito naranjo, ¿cierto? Muy suave. Pero tiene, tiene que ser muy clarito para que no quede como una... Un, muy dura la sombra de los... Y le vamos dando algunos toquecitos. Los pistilos, ¿cierto? Dándole un colorcito un poquito más cálido. Aquí la sombra debería estar por este ladito, si seguimos como la... Si sí, seguimos sí, como el cuadro, y me dan por acá, ¿cierto? Eso, muy bien. Vamos a hacer el fondo entonces. Esa florcita eh, aparece con unas flores por este ladito. Podemos hacer una, una mancha, ¿cierto? Que simula una florcita ahí, pero después la vamos a difuminar. Ahí yo la tiré con harta agüita. Aquí también ahí, haciendo como el tallito, ¿cierto? Hay unas flores que están cerca también, que están ahí participando del cuadro. Si podemos hacer esto, tomamos un poquito más de pigmento. Y para que el color quede más intenso. Y hacia abajo le pasamos un poquito de verde. ¿Cierto? Va a dar un efecto más de sombra. Y podemos pasarle un poquito de agüita, cosa que el color se va difuminando hacia abajo ahí. Y tal como trabajamos acá, ¿cierto? El tallito, el tallito más verde ahí. Y un poquito de, de, de color naranjo que, ¿cierto? que participa de los pomponcitos acá. Y un poquito por aquí también. Y un pequeño toquecito de naranja. Y que se vea como una pequeña sombrita, ¿no? Ya, tenemos listo entonces nuestra parte de las flores, ¿cierto? Esto simula, simula flor acá, como que ahí también aparece más, esta es más amarilla, ¿cierto? No es necesario hacerla con tanto detalle. Acá porque el detalle está puesto en la abejita ahí. Y le dedicamos harto tiempo. 
Pueden ser pequeñas rayitas y una cosa bien, bien, bien libre para acá. ¿Cierto? Ya tenemos listo nuestro modelo y ahora vamos a tomar un poco del color del fondo. Y le vamos a dar unos toquecitos. Para eso tomamos un pincel más, más gruesecito, ¿cierto? Y vamos a... y vemos, observamos que el colorcito del fondo tiene unos colores medio verdosos, bien, bien apagados, como... Es como una base de color café. Ahí vamos a tomar un poquito los colores de la paleta que tenemos acá. Los vamos a ir mezclando entre ellos. Fíjense que los colores se agrisan. Ahí. ¿Cierto? Y este colorcito que está atrás es un colorcito café. Aquí tenemos un colorcito café. Ahí voy activando la pastillita con un poquito de agüita. Y ese café va variando con verde. Aquí tenemos un verde de Iridian. Es un verde que se fija que es como un poquito crudo ese verde. Está como muy, muy intenso comparado con, con el que tiene que haber, que tiene que ser más cafecito. Se podemos tomar del verde más clarito que está acá. Aquí ya se parece más, el colorcito de fondo. Y tenemos una mezcla, ¿cierto?, entre verde, ese verde clarito y el café. Podemos en algunas partes hacer que se vea más verde, ¿cierto? Y en otras partes hacer que se vea más cafecito. Ahí vamos a hacer un color cafecito. ¿no? Ahí hacer que se vea más cafecito. Y tenemos un pincelote más, más grande para avanzar. Avanzar rápidamente en el fondo. Aquí tenemos ¿cierto? estos cuatro colores que hicimos. También este colorcito, ese verde que pusimos al principio, ¿cierto? Que como que se sale un poquito de los colores tierra. ¿Se fijan? Ese verde se nota como otro tipo de verde. Le vamos a tirar un poquito de café al, a ese verde. Y para que se grise, ¿cierto? Y ahí ya tenemos un colorcito más parecido a los colores tierra que están en el fondo. Alejamos la, la, la paleta, ¿cierto? Porque vamos a trabajar un poquito el fondo y empezamos a meter los colorcitos acá. Y estamos trabajando con el papel, pero que ustedes sepan, con el papel en seco. Significa que el papel no está húmedo. Entonces yo con el colorcito ahí voy matizando, ¿cierto? Dándole los efectos de color de sombra ahí. Aquí, ¿cierto? El colorcito que va acá iría como atrás aquí de la abejita. Ahí lo voy tomando con un poquito de agüita, voy haciendo que el color corra, para que vaya corriendo el color. ¿Cierto? Para que solamente dé un poquito de sombra acá cerca de la abeja y para acá se vaya viendo más clarito. Ustedes lo van estirando con un poquito de agüita el color. Y más cercano a la abejita entonces... Ahí lo van pasando con alto cuidado, ¿cierto? Que no, no tape algún colorcito ahí que se vea bastante. Estamos trabajando el fondo. Podemos tomar de otro matiz. Este cafecito con más cálido que quedó ahí. Vamos metiendo acá. Se ve como borrosa para atrás, ¿cierto? No se sabe qué es lo que hay. Pueden ser tierra, un tronco, arbolito. Ahí lo vamos pasando bien con esta agüita y lo vamos difuminando. Hacia la lita, ¿cierto? Vamos a cambiar a verde aquí. Antes que se seque el color tiene que ser para que se vayan fundiendo los colores. Ahí lo hicimos más verdoso, ¿cierto? Lo vamos pasando y vamos uniendo ahí la, los colores de fondo que estamos utilizando. Ahí seguimos avanzando, ¿cierto? Le tiramos un poquito de agüita para que el color corra. Todo esto hacia el borde, ¿cierto? Yo voy pasando el pincel con agüita. Fíjense que la agüita va, hacia, va tomando el, el pigmento de la acuarela. Y lo va, lo, la va aclareando, ¿cierto? Le va dando más luz. Porque el pigmento se hace más débil. Como tiene más agüita, menos pigmento, se aclara el, se aclara el color. Y ustedes le van pasando, ¿cierto? Aquí esta parte se hace más cafecita. Ahí yo puedo pasar el pincel con harta agüita, fíjense que tiene harta agüita y poco pigmento porque se nota más transparente el color entonces yo me voy por zonas y 
con, con, con pequeñas partes para no tener que hacerlo todo al tiro porque es más complejo entonces yo puedo hacer esto ¿cierto? voy cubriendo el papel y después tirarle unos toquecitos de café arriba ahí uno tira un poquito de café y lo voy metiendo acá ¿cierto? para que vaya dando sus matices y son más cafecitos y la agüita recibe el pigmento, ¿cierto? Y se van fundiendo los colores ahí, se van entremezclando, se ve nota un efecto muy suave. Para que el color se hace más verdoso, ahí me paso, ¿cierto? Cambio el colorcito. Me paso a este que es más verdoso. Pero ya cuando lo, lo tengo cubierto hay una pequeña zona. Voy a tomar un poquito más de verde. Y tirarlo arriba, ¿cierto? Para que se note más verdoso el color. Le da un poquito más de intención al verde ahí, ¿se fijan? El color del fondo, ¿cierto? Se encuentra que está muy duro, los bordes. Le paso un pincelito con agüita. Ahí que se vaya fundiendo el color. Sigo avanzando hacia acá, ¿cierto? Los colorcitos son más verdosos. Y... Ahí se nota más cafecito, tiene que ser más de este ladito, que tiene un poquito más de verde. Y un poquito más de verde, ¿cierto? Y hacemos lo mismo. Después de pasar el pincelito con estos pequeños, con estos colores transparentes, ¿cierto? Que tiene ahí. Tomamos un poquito más de verde, lo llevamos a la paleta. Y lo hacemos más intencional. Ahí que se nota el verdecito ahí más, más intenso. Ahí, ¿cierto? Vamos a correr el colorcito para acá para que lo vamos viendo. Como estamos trabajando el fondo, todos estos colorcitos, ¿cierto? Que estamos tirando aquí mismo, los vamos metiendo aquí también. Lo vamos pasando por entre medio. Ah, pero si es muy verde, se va a perder un poquito el color de la... Se van a confundir. Entonces vamos a hacerlo más cafecito por acá. Ahí para que se vea el colorcito más café de fondo. Y que quede más verde hacia arriba. Ahí, ¿cierto? Entonces vamos a tomar el colorcito café. Acá. Y vamos a seguir con el colorcito café para este ladito. Fíjense cómo voy tirando yo un poquito de café. Después harta agüita. Para que el color vaya, vaya cambiando ahí, vaya, vaya escurriendo en el agüita. Aquí vamos a tomar el, más de los colores verdes ahí para suavizar esta parte. ¿cierto? que el colorcito escurra y se vaya viendo más suave el efecto como pasa de un color a otro ahí más suavecito ahí mancha bien suelta ¿cierto? porque lo importante ya, ya lo hicimos ya que fue el trabajo de la de la abeja vayan viendo cierto que no tiene espacio blanco ahí a no ser que ustedes lo vayan lo hayan dejado ahí para que dé la sensación como de pelito de la abeja pero que se vea bien lindo el efecto ahí por ejemplo hay un puntito blanco acá también podemos meter ahí con alto cuidadito el pincel ahí aquí hay un medio vayan ahí dando los toquecitos en todas esas partes que ustedes vean blanquitas cierto a no ser que sea algún efecto que quieran hacer y para este lado dijimos que lo vamos a hacer más café para que no se confunda con los verdes. Ahí. Si fijan como tiene verdecito la, el tallito de la flor. Si pintamos el fondo verde, entonces se, se confunden un poquito los, los matices. Entonces vamos a ocupar el florcito que es más cálido. Vamos a volver a echar un poquito más de café. Aquí. Y vamos metiendo el colorcito, ¿cierto? Aquí nos vamos... Aquí el color se ya prácticamente se secó para este lado. Ustedes pueden tomar el pincel con agüita y le van pasando. 
para suavizar el paso de este color para acá ahí que se nota más transparente, ¿cierto? habíamos hecho, habíamos mezclado todos los, todos los colores de la paleta en un comienzo aquí que se fundieran todos vamos a pasar un poquito de este rojo hacia allá, fíjense, mira ahí cómo se va matizando ahí y para que no quede todo tan igual el color del fondo nos fuimos entre los verdes y los colores medios cafecitos todo el rato ahora tomamos un poquito de rojo también que había en la paleta y hacemos otros matices, miren que lindo quedó así por cierto y esto lo vamos tirando, ¿cierto? con un poquito de, del cafecito que habíamos tirado al principio ah, como el color estaba así con la paleta va dejando como un poquito de como unas miguitas que van, van saliendo también una vez que esté seco se pueden sacar o, o se pueden sacar ahora y uno lo va barriendo pero en realidad son como rayitas tan mínimas que no tampoco afecta la, el cuadro, igual se ve, se ve lindo bueno y por supuesto que siempre les digo yo que esto se puede seguir trabajando, ¿cierto? las veces que ustedes quieran vuelvan a retomarlo, lo vuelven a tomar, lo van definiendo cada vez más depende de lo que ustedes quieran del, de lo que quieran lograr, ¿cierto? más detalle hacerlo más, más realista o más libre es importante que disfruten como siempre les, les digo yo son instancias de pasarlo bien, de disfrutar ¿cierto? así que todo lo que hagan va a estar bien para que no y todo está, el trabajo toma tiempo entonces mientras más pinten más van a, van a aprender ¿cierto? van a aprender a observar y van a ir mejorando su, su técnica Ahí, ¿cierto? Ahí cualquier cosita vamos haciendo ahí con, la, con el pincelito, ¿cierto? Los pequeños detalles, vamos pudriendo los puntitos. Cualquier puntito que haya quedado más... Ahí, por ejemplo, quedaron como unos puntitos blancos, ahí los vamos cubriendo. Ya tenemos ya un trabajo bien lindo. En el fondo lo hice como bien clarito, pero ustedes pueden hacerlo más oscuro. Como se hace, ¿cierto? Esperan que se seque, que se seque y pueden volver a pasar otra capita arriba. Aquí está todo húmedo, entonces habría que pasar el secador. Pero la acuarela, ¿cierto? Como tiene esta transparencia, ustedes pueden pasar capa sobre capa. Y así va logrando una oscuridad mayor. Nos queda un trabajo bien lindo. Yo creo que ya estamos ya en la hora. ¿Cierto? Llevamos 58 minutos. Sí, 58. Vamos a llevar casi una hora de trabajo. Entonces, aquí yo les voy a contar, ¿cierto? Que ustedes pues con, con los lápices de tinta gel, ¿cierto? Y yo sé que la lita está, está seca ya porque ya la... Ustedes podrían volver a aparecer el blanco, ¿cierto? Ahí le van pasando. Van haciendo como esta textura de la lita que tiene. Quizás como una trama, ¿cierto? Van pasando la línea así como una... Y ahí vuelven a aparecer el colorcito clarito. Y a la vez, ¿cierto? Con un plumón negro también la pueden ir pasando en las partes que ustedes vean más, más oscuritas ahí. Si quieren resaltar algún vellito, por ejemplo, que se haya perdido, le van haciendo como la rayita de los vellitos. Eso ya es libremente a elección. Lo importante es que, como les digo ahí, ustedes van viendo qué materiales van, van integrando. Aquí, por ejemplo, yo le voy a pasar y darle un poquito más de luz a alguna patita, aunque no es tan blanco, ¿sí? Aquí, por ejemplo, he quedado como esa parte más, blanqui, más blanca del en el potito de la abeja. Voy a crearle un poquito de amarillito con naranjo. Aquí. Aquí, como corregimos después, ¿cierto? Estiramos el potito para el lado acá. Así quedó esa parte, quedó esa parte blanca. Entonces vamos a tirarle un poquito de café para finalizar, ¿cierto? Para que no sea muy extenso el video y no pase de la hora. Y ahí vamos. Aquí le tiro un cafecito, ¿cierto? Más color de tierra. Y después le paso el oscurito arriba. Y 
bueno, aquí tenemos este hermoso modelo, ¿cierto? Una, el, este insecto que es maravilloso. Una abejita que es tan servicial con nosotros. Así que vamos a dar por terminada la clase, ¿cierto? Espero que hayan disfrutado. Y nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes. Que tengan una muy linda tarde y que hayan disfrutado este hermoso modelo.